വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് അത് മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനം മിനിമം വാല്യൂ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷനിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും ആയിട്ട് ആറ് ആറ് ടൈപ്പ് മൂന്ന് സെക്ഷനിലൂടെ ആറ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയൻസിൻ്റെ റോട്ടിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റോഡേറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഈ റോഡേറ്റാണ് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ മാർക്ക് ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ് എസ് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സിഗ്മ അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസിന് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് സിഗ്മ എന്ന് എടുക്കും സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സിഗ്മ ഇപ്പോൾ വേരിയൻസ് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂ റൂട്ട് എടുത്താൽ അതായി ഇപ്പോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമിന് വൺ ബൈ എൻ എൻ്റെ സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാര്യം ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒരു എബോർഡ് മീനും എബോർഡ് മീഡിയം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പിലും അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റേലാണ് ഓരോന്നിലും രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടിയത് എബോർഡ് മീനും എബോർഡ് മീഡിയനും വേണ്ടി ഇവിടെ വരില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കാണണ്ടോ മീൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഒന്നിച്ച് കിട്ടും കോടതി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പത്താണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് ഡേറ്റ ഉണ്ട് പത്ത് കുട്ടികൾ മാർക്കാനായിരിക്കും എന്തായിരിക്കട്ടെ റോഡേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീൻ കാണാൻ നമുക്കറിയാം കൂട്ടി അരിച്ചാൽ മീനായി മീൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും മീൻ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ പത്തണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ കൂട്ടിയോ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പത്ത് പത്ത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും മീൻ ഇസ് ഈഗൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈഗൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈഗൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേരിയൻസും സ്റ്റാർഡ് ഡിവിയേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സ്റ്റാർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക വേരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ സ്റ്റാർഡ് ഡിവിയേഷൻ പിന്നെ ടെൻ നെയ്താനുള്ളൂ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കള്ളി വരയ്ക്കുകയാണ് എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മീൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയിട്ട് എക്സ് ഐ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതുക സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഐ ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നത് പത്തനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീൻ മീൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയിട്ട് മീൻ എക്സ് ബാർ ഈ സിഗൽ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചാൽ അതിന് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓരോ എക്സ് ഐ നിന്നും എക്സ് ബാർ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്യാം സിക്സ് എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കുറച്ച് നേരം മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കുറച്ച് നേരം മൈനസ് സെവൻ ടെൻ എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കുറച്ച് നേരം മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് എന്ന് ഫ
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ്റെ എ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ എൺപത്തൊന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി വണ്ണും ഫോർട്ടി നയനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റി വൺ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സിക്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്കോർ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ കള്ളി ഇത് പിന്നെ ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പാർ കാണും എക്സ്പാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പത്ത് എണ്ണം കൊണ്ട് അരിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സ്പാർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഐ നവർ കള്ളിയാക്കി ഈ ഓരോ എക്സ് ഐ നും ആ എക്സ്പാർ മീൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവിടെ എഴുതി അതിന് ശേഷം അത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അതാണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓരോന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് അതാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനി നമ്മൾ ഫോമൽ എഴുതിയാൽ ഒറ്റ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സീക്കല്ലു സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ വേരിയൻ സിസിക്കൾ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ആൻസർ വേരിയൻ സിസിക്കൾ തേർട്ടി ത്രീ ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ സിഗ്മ കിട്ടി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സിമ്പിളാണ് ആർക്കും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ട് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ആദ്യം കാണാം കൂട്ടിയേച്ച് എക്സ് ബാർ കിട്ടുക എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടിയ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് ഫോമൽ ചെയ്ത് വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ ആദ്യം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൻ ഐ എൻ പത്തെണ്ണാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ പത്ത് മുപ്പത്തി മുപ്പത് തേർട്ടി ത്രീ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ തേർട്ടി ത്രീ നിട്ടി വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സിഗ്മ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ടൈപ്പിൽ വന്നാൽ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ടൈപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ തരും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്ട്രാ എക്സ് എൻ എഫ് വൺ എഫ് ടു എക്സ്ട്രാ എഫ് എൻ അങ്ങനെ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന ടൈപ്പിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ കാണണമെങ്കിൽ സിക്മ നമുക്കറിയാം മീൻ കാണാൻ ഫോമലുണ്ട് സിക്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ മീൻ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ എന്ന പേര് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ മീൻ കിട്ടും മീനൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഫോമല ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വേരിയൻസ് കാണാൻ ഫോമല വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫോമല ഈ ഫോമല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകണം ഫൈനില് ഇതിലും ഉണ്ടാകുക മീൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേഷൻ ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് വരിക എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ചിലപ്പോൾ എക്സ് എഫ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൈ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൈ ഉണ്ടാകാം ഫോർ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ലെവൻ നയൻ സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ തേർട്ടി ടു വൺ അപ്പം ഇനി ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണേ ഫോമിന് പിന്നെ ചെയ്താൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം മീൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം പിന്നെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ പിന്നെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം പിന്നെ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ
അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ഉണ്ടാവും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഐ നമ്മൾ തന്നാണ്ട് എഫ് ഐ നമ്മൾ തന്നാണ്ട് ഈ എഫ് ഐ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എ മുപ്പതെന്ന് കിട്ടി ഇനി എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഉണ്ടാക്കാം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ചെയ്താൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് നല്ലത് ഇതാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയുന്ന തന്നെയാണ് എക്സ് ബാർ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ കള്ളി ഉണ്ടാക്കി എക്സ് ബാറിൻ്റെ കള്ളിയാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ എന്നാണ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ കള്ളി അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപതിന് മുപ്പത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നാനൂറ്റി ഇരുപതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലും ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ എക്സ് ബാർ കിട്ടി എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈഗല് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് ബാർ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുങ്ങോട്ട് വരും എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ഐ ഇതാണ് കള്ളി ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ പതിനേഴ് നാല് പതിനാല് പോയ മൂന്ന് ഇരുപത് പതിനാല് പോയ ആറ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് പോയ പത്ത് ടെൻ പതിനൊന്ന് പതിനാല് പോയ എയ്റ്റീൻ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയന് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ടെന്നിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പതിനെട്ടിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കള്ളിയും ഈ കള്ളിയും ഈ കള്ളിയും കൂടി കുണിക്കുക എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കള്ളിയാണ് കുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നായിൻ്റെ നൂറ് മുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണ് കുണിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഈ കള്ളിയും ഈ കള്ളിയാണ് കുണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് കുണിച്ചാൽ എൺപത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഒമ്പതും കുണിച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടാവും നാലും മുപ്പത്താറും കുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് നൂറും കുണിച്ചാൽ മുന്നൂറ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാറ് കുണിച്ചാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ടാവും ഇത് നേരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഇതാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വൺ ത്രീ സെവൻ ഫോർ ഇനി ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ത്രീ സെവൻ ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയൻസ് കിട്ടി വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമല സിഗ്മ സ്ക്വയർ സീക്കല്ലു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ബൈ മുപ്പത് എന്നുണ്ടാവും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുപ്പത് കൊണ്ടാച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇതാണ് വേരിയൻസ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇത് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എക്സ് ഐ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീക്വൻസിനെ ടോട്ടൽ കിട്ടി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഉണ്ടാക്കി മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി എന്നിട്ട് എഫ് ഐ എക്സ് ഐനെ മുപ്പത് എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കിട്ടി എക്സ് ബാർ എത്ര കിട്ടി പതിനാല് മീൻ പതിനാലിന് കിട്ടി ഇനി എക്സ് ഐ എക്സ് ബാർ കുറച്ച് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇതിനൊക്കെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് പിന്നെ ഈ കള്ളിയും ഈ കള്ളിയും കുണിച്ച് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കള്ളിയും ഈ കള്ളിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് അതിനുശേഷം അത് ടോട്ടൽ
അത് ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഒരു മിഡ് വാലി കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നൊക്കെ സെയിം ആണ് മിഡ് വാലി കാണുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിഡ് വാലി എക്സ് ബാർ എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെയിം ആണ് ഒരു കള്ളിയുടെ അധികം ഉണ്ടാവും മിഡ് വാലി കാണാനുള്ള ഒരു കള്ളിയും കൂടി അധികം ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മീൻ മീൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡിവേഷൻ സീറോ മുതൽ ടെന്ന് വരെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ അഞ്ച് എട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ നാൽപ്പത് അൻപത് വരെ അഞ്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു മിഡുവാലി ഉണ്ടാകണം ഇത് ക്ലാസ് ഇത് എഫ് ഐ ഫ്രീക്വൻസി ക്ലാസ് സീറോൻ്റെ പത്തിൻ്റെ മിഡുവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നുണ്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ കിട്ടുക എൻ അൻപത് എന്നുണ്ടാവും എൻ സിക്കല്ലോ അൻപത് എൻ എൻ സിക്കല് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നുണ്ടാവും എൻ ഇ സ്കൂൾ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അവർ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു എഫ് ഐ എക്സ് ഐൻ്റെ ഒരു കള്ളി പിന്നെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ പിന്നെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പ് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ഒരു കള്ളി അതി എക്സ് ഐൻ്റെ ഒരു കള്ളി അധികം വന്നത് മാത്രമേ വേറെ ഒന്നുമില്ല എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എന്നാണ് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ടാവും ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് അൻപത് കൊണ്ട് അടിച്ച് എക്സ് ബാർ കിട്ടും എക്സ് ബാർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിന് അൻപത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴെന്നാണ് അങ്ങനെ എക്സ് ബാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ് ഐ നിന്നും എക്സ് ബാർ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് കുറയ്ക്കുക എക്സ് ഐ നടക്കുക കുറയ്ക്കാൻ പതിനഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് കുറയ്ക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് കുറയ്ക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് കുറയ്ക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എന്നുണ്ടാവും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് പതിനെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ടൈം ചെയ്ത പ്രത്യേകം പറയേണ്ടി വന്നില്ല ഈ കള്ളിയും ഈ കള്ളിയും കുണിക്കുക അഞ്ചും നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാലും കുണിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് എട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും കുണിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പതിനഞ്ചും നാലും കുണിക്കുക അറുപത് പതിനാറും അറുപത്തി നാലും കുണിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലും കുണിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉണ്ട് ഈ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നമ്മളെ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇനി വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറിന് എന്നെ കൊണ്ടായിരിക്കും അൻപത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറിന് അൻപത് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വേരിയൻസ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിന് റൂട്ട് എടുക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിന് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഇത് ഈ വേരിയൻസ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മറ്റേനേക്കാളും അത്ര അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് റോട്ടായിട്ട് റോഡായിട്ടായി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ് ഐ എഫ്
മീൻ ഡിവേഷൻ്റെ ആകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇതിന് ഈ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേഡ് ഡിവേഷൻ എന്നല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറയാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെറിയൊരു സംഗതി കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കും കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ വേരിയേഷൻ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ അതായത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് മീൻ കൊണ്ട് അർത്ഥം മീൻ മീൻ കൊണ്ട് ആയിരിക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നൂറോണ് ഗുണിക്കുന്നതിനാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഡാറ്റ തന്നാൽ അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക സി വി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ കമ്പയറിങ് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ടു സീരീസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് സി വി ഫോർ ഈച്ച് സീരീസ് ഓരോ സീരീസിൻ്റെയും സി വി കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ദ സീരീസ് ഹാവിങ് ഗ്രേറ്റർ സി വി ഈ സെറ്റ് വി മോർ വേരിയബിൾ സി വി കൂടുതലാണ് വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ ദ സീരീസ് ഹാവിങ് ലെസ്സർ സി വി സി വി കുറഞ്ഞതാണ് ഈ സെറ്റ് വി മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ കുറേ സി വിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ സീരീസ് ഏതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ റണ്ണു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ ഓരോ സീരീസിൻ്റെയും സി വി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണും ഇതിൽ ഏതാണ് ആര സി വി ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലെസ്സർ സി വി ഈസ് എറ്റ് ബി മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗോയിഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെ മീനോട് അരിച്ചിട്ട് നൂറോണ് ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഫാക്ടറി എ ഫാക്ടറി ബി എയും ബിയും ഒരു ഫാക്ടറി എ ഉണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി ബി ഉണ്ട് ഇതിൽ അയ്യായിരം ആളുകൾ ഇതിൽ ആറായിരം ആളുകൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീന് ഇതിൻ്റെ മീന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻ എക്സ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് അതായത് സിഗ്മാ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടിൻ്റെ സി വി കണ്ടാൽ മതി രണ്ടിൻ്റെ സി വി കണ്ടിട്ട് വലുത് ഏതാ ചെറുത് ഏതാ നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം പ്ലാൻറ്റ് എ പ്ലാൻറ്റ് എ ഇതെടുക്കുക പ്ലാൻറ്റ് ഇതാണ് പ്ലാൻറ്റ് എ പ്ലാൻറ്റ് എൻ്റെ സി വി കാണണമെങ്കിൽ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് അതിൻ്റെ മീനോണ്ട് അരിച്ചത് നൂറോടെ കുളിക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒമ്പത് ഇതിൻ്റെ മീൻ രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അതിനെ നൂറോണ് കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനി പ്ലാൻറ്റ് ബീൻ്റെ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ബീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിയേഷന് പ്ലാൻറ്റ് ബീൻ്റെ മീനോണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് നൂറോണ് കുളിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിയേഷൻ പത്താണ് അവരെ നൂറിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഇത് വേരിയൻസ് ആണ് വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിയേഷൻ പത്തിന് ഇതിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ സി വി ഓ പ്ലാൻറ്റ് ബി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ പ്ലാൻറ്റ് ബീൻ്റെ സി വി ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് പ്ലാൻറ്റ് ബീൻ്റെ സി വി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അപ്പം വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് പ്ലാൻറ്റ് ബീക്കാണ് പ്ലാൻറ്റ് ബീക്കാണ് വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതാണ് പ്ലാൻറ്റ് എ ആണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ സി വി രണ്ടിനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടറി ത
അപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ റണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ തന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ കേസിലുള്ള സി വി പ്രത്യേകം കാണാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് അതിനെ മീനോട് അടിച്ച് നൂറോടെ അടി ഊണിച്ചിട്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ സി വി പ്രത്യേകം കാണാം രണ്ടാമത് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ സി വി ഇതേമാതിരി സി വി കോഴി വേറെ കാണാം ഇപ്പോൾ സി വി കുറഞ്ഞത് ഏതാണോ അതാണോ അയാളതാണോ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ളത് സി വി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും സി വി കൂടുതലതാണ് മോർ വേരിയബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ്റെ ഫോമുല സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫോമുല കോയിഫിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫോമുല ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കാം ഇത്രയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കാം ഓക്കെ